。我们呃，从二零一六年执政以后啊，确实也很想让台湾有一个改变的机会啊，所以呃，这两年来啊，有点辛苦啊，但是我觉得经过两年以后呢，我们现在看到，其实很多事情的基础都打好。比如说，我们在这两年，我们把年金改革了，好，那这样子国家的财政就不会有变数，它就会比较稳定。各位也都听过我们所谓的“五加二”的产业创新计划啊。那这“五加二”的产业创新计划里面有一个很重要，就是绿能跟再生能源。第二个，我们在国防科技上跟国防自主的呃产业上面啊。我们也投下了很多很多的国家的资源，也把这个基础也大致都打好了。将来这个产业再往下走，这种高科技的人才，还有系统管理的人才，这是我们最需要的。更不用讲 IOT 啊，哈，啊这一些或者人工智慧，我们现在叫 AIOT 的产业里面，这个这在台湾就是百花齐放。我记得我前几次访问，呃。不同的地方的时候碰到年轻人，大家都想说要有一条回家的路哦。那我现在跟各位报告，这个回家的路已经开始，呃，开出来了。欢迎大家一起来把这条路开得更大，然后把这个路开得更平整。好，我们要真实的把这个台湾发生的每一件事，或每一个产业，或者是每一个机会，都跟我们在外面的桥社可以连接起来。这个其实就是一个。很重要的一个转变的开始啊、哦，所以将来大家都需要有一个平台啊、哦，因为有了平台才有连接的机会。台湾的年轻人真的很多元，而且他们的创意真的十足啊、哦。只要你有年轻人想回台湾，我们就能够找出最适合他跟台湾连接的方法。你们的重点就是要让在美国的。第二代、第三代能够对台湾有兴趣，想回台湾，想到台湾看看，想跟台湾在一起，想跟台湾一起创造一个新的可能性跟未来。我跟各位讲，台湾现在有资金，法规结构也对了，台湾的人才也是很多，所以这里跟台湾的年轻人怎么样去去做共同研发或者共同创业，啊，这个是很重要的。所以我的意思是说，现在是好机会。千万不要错过。那你要回来的话，我们负责把你导入跟台湾的社会可以连接，真的现在是最好的机会，不要错过。